നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സുധി എന്നാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ എൽ ഇ ഡി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഷോപ്പ് എന്നോട് കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ കണക്ഷനെയും ഡീറ്റെയിൽസിനെയും പറ്റിയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നിട്ടുള്ള എന്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക സംശയങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് തീർത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ടി തൗസൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പിക്സൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു കൺട്രോളറിനെയാണ് ഈ ടി തൗസൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളർ രണ്ടായിരം എൽ ഇ ഡി വരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എൽ ഇ ഡി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കൺട്രോളറാണ് ടി തൗസൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസിന് ടു തൗസൻഡ് എൽ ഇ ഡി വരെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി തൗസൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടി തൗസൻഡിന് മുകളിലോട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിരം എൽ ഇ ഡിക്ക് മുകളിലോട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യമേ ആദ്യത്തെ പിന്ന് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ അഞ്ച് വോൾട്ടിന്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്തും ഗ്രൗണ്ടിലുമായിരിക്കും നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിന്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ടിനകത്തും ഗ്രൗണ്ടിനകത്തും ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈയുടെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്തിനാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എൽ ഇ ഡി മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളുടെയൊക്കെ നെയിൻ ബോർഡിനകത്ത് വരുന്ന എൽ ഇ ഡി മൊഡ്യൂൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വെച്ച് എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പവർ സപ്ലൈ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് സെയിം ട്വൽവ് വോൾട്ടിന്റെ പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്ലസ് വി എടുത്തിട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ടിൽ കൊടുക്കാം ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലും കൊടുക്കാം അപ്പോഴും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല ബുള്ളറ്റ് എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ടിലാണ് അപ്പം ബുള്ളറ്റ് എൽ ഇ ഡി കൊടുക്കുന്ന സെയിം പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിന് ഫൈവ് വോൾട്ടും ഗ്രൗണ്ടും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പവർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ ഒരു ചുവപ്പ് എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ ചുവപ്പ് എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിക്കും പവർ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ളത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടുക മെമ്മറി കാർഡ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറവെന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് താഴെ കാണുന്ന എൽ ഇ ഡി കത്തി അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഇറവെന്ന് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡി കത്തി അണയുക മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല മെമ്മറി കാർഡിനകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാം ഈ ഹാർഡ്വെയറിന് പറ്റുന്നതല്ല എങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തി അണഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനു ശേഷമുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടും ഈ കാണുന്ന പവറിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റേണലി ഷോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡേറ്റയോടൊപ്പം ഈ ഗ്രൗണ്ടും എടുത്തിട്ട് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത തൊട്ടടുത്തത് ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വയർ എടുത്തിട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഗ്രീൻ വയറിലേക്ക് കൊടുക്കുക തൊട്ടടുത്തത് ക്ലോക്ക് ആണ് ചില എൽ ഇ ഡി ഐ സികൾ വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ എസ് ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ വണ്ണിന് അതില്ല ചില മോഡലിന് വരുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വയറുള്ള എൽ ഇ ഡി ആണ് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് ഡേറ്റ ചില എൽ ഇ ഡികൾക്ക് എന്ത് കാണും പ്ലസ് മൈനസ് ഡേറ്റ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് കൂടെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നീട് ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് എ ഇൻപുട്ട് ബി ഔട്ട്പുട്ട് എ ഔട്ട്പുട്ട് ബി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട
ഇനി അടുത്തത് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ആണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പതിനാറ് പ്രോഗ്രാം വരെ ഈ മെമ്മറി കാർഡിൽ സേവ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം വൺ പ്രോഗ്രാം ടു പ്രോഗ്രാം ത്രീ അങ്ങനെ പതിനാറ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും റണ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ മോഡ് ഞെക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവും പിന്നെയും മോഡ് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഏത് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നോ കിടന്നത് അതായിരിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്കിപ്പം രാവിലെ ഒരു ദിവസം പച്ച നിറത്തിൽ പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി എല്ലാം ഓടണം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചുമപ്പ് നിറത്തിൽ പിക്സൽ എൽ ഇ ഡി ഓടണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം വണ്ണ് പച്ചയും പ്രോഗ്രാം ടു ചുമപ്പും കൊടുക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മോഡിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ പച്ചയായിരിക്കും ഓടുക പച്ച എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്തിൽ ഓടണം നമുക്ക് ചുമപ്പിൽ ഓടണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുവപ്പിൽ അത് ഓടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതെന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് മോഡ് സെറ്റ് തുടങ്ങിയ ബട്ടണുകളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി തൗസൻഡ് എസ് കൺട്രോളറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം ബി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു മെമ്മറി ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം ബി വരെയാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലും വലിയ മെമ്മറി കാർഡ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതല്ല വലിയ മെമ്മറി കാർഡ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് അതായത് വലിയ ജി ബി ഉള്ള മെമ്മറി കാർഡ് ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല അതായത് വൺ ജി ബി ടു ജി ബി മുതലായ മെമ്മറി കാർഡുകൾ ഈ ടി തൗസൻഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയറിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടുവാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം കൂടുതൽ വീഡിയോസും എൽ ഇ ഡിയെ പറ്റിയുള്ള കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്